அரசும் அரசு அதிகாரிகளும் வண்டியின் இரண்டு சக்கரம் போன்றவர்கள் என்று முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சேலம் வனவாசியில் சிறப்பு குறை தீர்க்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் பொதுமக்கள் அதிகாரிகளை தேடி செல்வதற்கு பதிலாக அதிகாரிகளை பொதுமக்களை நாடி வந்து குறைகளை தீர்க்கும் நிலையை உருவாக்கியுள்ளோம் என்றார் மேலும் அரசும் அரசு அதிகாரிகளும் வண்டியின் இரண்டு சக்கரம் போன்றவர்கள் என்றும் இரண்டும் சரியாக சென்றால்தான் இலக்கை அடைய முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் சிறப்பு குறைதீர் திட்டப்படி அலுவல் குழுவினர் நேரடியாக பொதுமக்களிடம் சென்று மனுக்களை பெற்று விரைவில் தீர்வு காண்பார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது உன்னாவ் பாலியல் வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு நினைவு திரும்பியதை அடுத்து தங்களுக்கு நேர்ந்தது விபத்தல்ல அது திட்டமிட்ட கொலை என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் உன்னாவ் பாலியல் வழக்கில் பாஜக எம்எல்ஏ குல்தீப் செங்காருக்கு எதிராக சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது இந்த நிலையில் கடந்த ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அந்த பெண் லாரி விபத்தில் சிக்கினார் அதில் அவருடன் பயணித்த இரண்டு பெண்கள் உயிரிழந்த நிலையில் அவரும் அவரது வழக்கறிஞரும் படுகாயமடை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு இன்று நினைவு திரும்பியதை அடுத்து அது விபத்தல்ல எங்களுடைய காருக்கு வழிவிடாமல் அந்த லாரி நேராக வந்து மோதியது என்று தனது உறவினரிடம் தெரிவித்துள்ளார் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்துக்கு ஏர்பஸ் விமானங்களை வாங்கியதில் முறைகேடு நடந்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் ப சிதம்பரத்துக்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியுள்ளது தற்போது கடும் நஷ்டத்தில் இருக்கும் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு முந்தைய காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தேவைக்கு அதிகமாக ஏர்பஸ் வாங்கியதில் முறைகேடு நடந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது மேலும் இதுவே நிறுவனத்தின் நஷ்டத்திற்கு காரணம் என்றும் கூறப்பட்டது இதையடுத்து முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் மீது அமலாக்கத்துறை வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகிறது இந்நிலையில் இந்த வழக்கு தொடர்பாக வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நேரில் ஆஜராகுமாறு ப சிதம்பரத்திற்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியுள்ளது இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது ஆஷஸ் டெஸ்ட் டிராவில் முடிந்தது லார்ட்ஸில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தின் முதல் இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து அணி இருநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ரன்களும் ஆஸ்திரேலிய அணி இருநூத்தி ஐம்பது ரன்களும் எடுத்தன எட்டு ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை ஆடிய இங்கிலாந்து அணி பென் ஸ்டோக்ஸின் அபார சதத்தால் இருநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்தது இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கடைசி நாற்பத்தி எட்டு ஓவர்களில் இருநூத்தி ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது ஆர்ச்சரின் அசத்தல் பந்து வீச்சால் ஆஸ்திரேலிய பேட்ஸ்மேன்கள் சற்று திணறினர் எனினும் நாற்பத்தி ஓவர்களில் இங்கிலாந்து அணியால் ஆறு விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்த முடிந்தது இதன் மூலம் இந்த ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது ஸ்டோக்ஸ் ஆட்ட நாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார் ஆப்கானிஸ்தான் தற்கொலை குண்டுவெடிப்பில் அறுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து நூறாவது சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தை அந்நாடு ஒத்திவைத்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் இன்று நூறாவது சுதந்திர தினம் அனுசரிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு அங்கு மாபெரும் சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இதனிடையே ஆப்கன் தலைநகர் காபூலின் தெற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள மண்டபத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை ஐஎஸ் அமைப்பு தற்கொலை தாக்குதல் நடத்தியது இதில் அறுபத்தி பேர் உயிரிழந்தனர் நூத்தி பேர் காயமடைந்தனர் எனவே உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தை தள்ளி போடுவதாக அந்நாட்டு அதிபர் முகமது அஷ்ரப் கானி தெரிவித்துள்ளாா்